my dear students and senior junior ones who are watching this session and welcome to my master class on menstrual abnormality aajke hocche eta amar session 3 ara thar shuru korar age jante the sound ta ki clear hocche ebar ki clearly shona jacche खुबी हेल्पफुल हतो और हमारे प्रथम सेशन एबनर्मल यूटार्न ब्रिडिंग ऊपर सेकेंड सेशन प्राइमरि एमिरा आज के आलोचना करब सेकेंडरि एमिरा नहीं तो क्लिनिकल प्रैक्टिस परीक्षार समय जे जिनगूल आसे तर मध्य सब चे इम्पर्टेंट हे एबनर्मल यूटार्न ब्रिडिंग सेकेंडरि एमिरा ये जमीन क्लिनिकल पेशेंट अनेक बे पाई तेमनी हमारे प्रफेर कोशनगू तो क्योंकि ये कोशनगुल बेसि आसे प्राइमरि एमिरा थे मेनलि हमारे कजलो मैं अभी जे जिसगूल हाईलैट करगूल जो अपारा पढ़ें फलो करें से चलो एर बार कि दरकार नहीं अस्पिर जो टार्नार सेंड्रोम क्लिनिफिल्टर सेंड्रोम जस्ट वही छविटुकु देखले एनाफ और आकटा बेपार बोलते जाए तो सेशने अनेक कि बोला कोश्चन एनसार देा जा तो अपन जो मन है जो हमारे जिनटा बुझते प्रब्लेम हो मैडम ये जिनमें क्या भाव फलो करब कोथा थे फलो करब मैडम हमार क्लिनिकल प्रैक्टिस रिलेटिव मध्य प्रब्लेम क्या हैंडल करब अपा क्योंकि निर्दिदा के इनबक्स करते कमेंट सेक्शन लिखते चेषा करब यगल अन्सार देर जो अच्छा अभी एम मेन सेशने चले जा तो आजकल सेशने को जिसगल के आउटलैनगुल् के फोकस करब प्रथम डेफिनेशन कमन कजेस इटिओपैथोलजी दैन इनभेस्टिगेशन एंड ट्रिटमेंट आजकल सेशन क्योंकि बोझार अनेक कि आतरा एक ख्याल कर मनोज दिए जिसगल के सुनते हैं बार बार बोलते जदि को प्रब्लेम मन करें नोटिफाई करें चेषा करब यगल के अपन के क्लियर कर देर जो अच्छा एन सेकेंडरि एमिरा कि जिन सेकेंडरि एमिरा बोझार आगे हाँ बुझते हैं एक पेशेंट जख आस नर्माल मेन्स्ट्रेशन अलरेडी एसटाब्लिश होते हैं ये नर्माल मेन्स्ट्रेशन एसटाब्लिश हार पर जो तरह सिक्स मान्थ कन्जिगेटिव सिक्स मान्थ एबसेंस अब मेन्स्ट्रेशन थे तक ही क्योंकि बोलो सेकेंडरि एमिरा तेल डेफिनेशन कि बोलते इट इज दबसेंस अब मेन्स्ट्रेशन फर सिक्स मान्थ और मोर इन होम नर्माल मेन्स्ट्रेशन हेज़ बीन एसटाब्लिश हाँ क्योंकि ये पॉइंट अवश्य नोटिफाई कर बोलते हैं जो होम नर्माल मेन्स्ट्रेशन हेज़ बीन एसटाब्लिश अच्छा और एक जिस बोलते कारेंटे और एक जिस लेखा आज है जे ओखने मोर दैन थ्री सैकेल मान चार्ट सैकेल इंटरवेल मोर दैन थ्री सैकेल इंटरवेल्स और कन्जिक्यूटिव सिक्स मान्थस इन ए प्रिभियलि मेन्स्ट्रुएटिंग उमेन अच्छा तेल एखे कमन कजेस क्यों कमन कजेस अफ सेकेंडरि एमिरा कोश्चन टाइम क्यों तुम्हारे दुई तीन प्रफ आगे चले आस सूतरा बोझा जा कोश्चन खूब इम्पर्टेंट अच्छा मुखस्थ कर कम्प्लीकेशन मुखस्थ कर देखो सबग काछागाछी जो मन थकते चाहिए मैं यहाँ की क्यों ये एट उल्टे पाल्टे जा क्षेत्र में किस मन मिक्स मुखस्थ कर चेषा करब तो एक क्षेत्र में फर्मुलाटा कि HPO as एस दिए हाइपोथलमिक पिटारि ओ दिए ओभारियन यू दि यूट्राइन एंड एस दिए हे सिसटेमिक एसपीओ आस हमारे कोश्चन क्योंकि रिटार्न बसिभाग क्षेत्र ये आसान क्योंकि तुम्हारे एस बी ए एम सी की अच्छा तो कमन खजेज अफ हाइपोथलम की होते स्ट्रेस पोस्टपील ओट चेन्स ड्रग्स ड्रग्सर मध्य कौनगुल्ला सैकोट्रोपिक और एंटी हाइपारटेंसिव ड्रग पिटुटार मध्य एडेनोमा शियान सिनड्रोम ओभार मध्य पिसुएस प्रिमेचर ओभारियन फेलर इन मध्य सैनिकिया सिसटेमिक मैल निट्रेशन हाइपोथायट डीएम
প্রাইমারি অ্যামিনো অ্যাসিড এই কজগুলোই পড়ছিলাম প্রাইমারি অ্যামিনো এবং সেকেন্ডারি অ্যামিনো কিছু কিছু কজ কিন্তু তোমাদের মিলে যাবে যেমন সিস্টেমিক ম্যাল নিউট্রিশন হাইপোথাইরয়েড এখানে হচ্ছে ডিএম এটা অবশ্যই টাইপ টু ডিএম হবে আর ওখানে কী ছিল জুভেনাইল ডায়াবেটিস মেলাইটাস ইউট্রেনটা কজ কমন সাইনেকিয়া ওখানে ছিল কনজেন্টাল ডিউ টু টিউবারকুলার আর এখানে আসতেছে যে সাইনেকিয়াটা সেটা হচ্ছে ডিউ টু অ্যাসারমেন সিনড্রোম এই পয়েন্টগুলো খেয়াল করো আচ্ছা এখন যদি আমি আমার টোটাল ওভারভিউ অফ কজেসে চলে যাই তো ইউট্রেনের মধ্যে কি কী কজ হতে পারে টিউবারকুলার পোস্ট রেডিয়েশান সাইনেকিয়া সার্জিক্যাল রিমুভাল ইউট্রেনের যে মেইন প্যাথোজেনেসিস এটার মধ্যে সবচেয়ে হচ্ছে কি হবে ডিস্ট্রাকশান অফ এন্টোমেট্রিয়াম আমরা যদি খেয়াল করি যে আমাদের বেসিক ফ্যাক্টর পাঁচটা আমি কিন্তু প্রত্যেকটা ক্লাসে বেসিক ফ্যাক্টরগুলো আলোচনা করতেছি কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ওখানে আমার কি ছিল একটা ফিমেল ক্যারিটিয়াপ থাকতে হবে একটা কোয়ার্ডিনেট হাইপোথ্যালামো পিটুইটারি ওভারিয়ান অ্যাক্সেস থাকতে হবে রেসপন্সিভ এন্ডোমেট্রিয়াম থাকতে হবে আউটফ্লোটে একটা প্যাটেন্ট হতে হবে এবং কোয়ার্ডিনেটেড থাইরয়েড এবং অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের একটা রিলেশান থাকতে হবে এখন আমার সেকেন্ডারি অ্যামিনিয়ার ক্ষেত্রে কী হবে সেকেন্ডারি অ্যামিনিয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু তার নর্মাল মেনস্ট্রুয়েশান অলরেডি এস্টাবলিশড তার মানে আমার ফিমেল ক্যারিটিয়াপটা আছে তাহলে আমার কি কি আমার হচ্ছে চারটা পয়েন্ট এই চারটা পয়েন্টের প্যাথোজেনেসিসগুলোই দেখবে তোমরা এখানে আসতে আসে খালি আমরা খেয়াল করে রাখবো যে কোথায় কোন পয়েন্টটা জাস্ট শর্ট এতটুক মনে রাখো দেখবা পরীক্ষার সময় কনফিউশনগুলো অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর চেষ্টা করবা এটা আমার পড়ানোর পর একটু পড়ে নিতে হয়তো অনেকের কাছেই বই নাই কারণ ছুটি দিছে আমরা জানতাম না যে আমাদের এত প্রলো একটা ছুটি পড়বে সব বই খাতা আমরা হোস্টেলে রেখেই চলে আসছি তো যেহেতু মেডিকেলে পড়াটা হচ্ছে একটা গ্রুপ স্টাডি এবং তোমরা ফ্রেন্ডরা অবশ্যই আমি জানি যে একটা ম্যাসেঞ্জারের গ্রুপ হিসাবে আসো কানেক্টেড তো যখন যেই টপিকটা পড়তেছো তোমার ফ্রেন্ডকে বলো না যে প্লিজ তুমি আমাকে এই ছবিগুলো তুলে পাঠায় দাও একটা ছবি তুলতে কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ লাগে না তারপর দুজনে মিলে কন্টিনিউ করে পড়ো গ্রুপ স্টাডি করো দেখবে খুব ক্লিয়ার হয়ে গেছে কারণ আমাদের আসলে কবে খুলবে এবং খোলার পর কবে পরীক্ষার নোটিশটা চলে আসবে আমরা কিন্তু জানি না সো আমাদেরকে ওভাবে প্রিপারেশান নিতে হবে মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকতে হবে আচ্ছা আর যে টপিক্সগুলো আমরা অলরেডি ক্লাসে পড়ছি আমাদের ম্যাডামরা সাররা পড়াইছে সেই টপিক্সগুলো অলরেডি তোমাদের ফ্রেন্ডদের কাছে আসে যাদের কাছে আসে খাতাগুলো আসে তাদের থেকে খাতার ছবিগুলো নাও নিয়ে ওগুলো ওরা পড়ে পড়ে শেষ করে ফেলো আচ্ছা আর টিউবার কোলাকে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে ডিস্ট্রাকশান অফ অ্যান্ডোমেট্রিয়াম হবে প্লাস কিছু টক্সিন রিলিজ হবে যে দুটা মিলে অ্যান্ডোমেট্রিয়ামটাকে ডিস্ট্রাকশান করবে ওভারিয়ানের ক্ষেত্রে কী কী ওভারিয়ানের ক্ষেত্রে হচ্ছে পিসুয়েস প্রি ম্যাচিওর ওভারিয়ান ফেলার অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্ট ওভারিয়ান সিনড্রোম এখন প্রি ম্যাচিওর ওভারিয়ানের ফেলারে কী হচ্ছে প্রি ম্যাচিওর ওভারিয়ান ফেলার হচ্ছে হয় হচ্ছে তার ফলিকলগুলোই অ্যাবসেন্ট থাকতেছে অথবা অ্যাক্সেলারেটেড রেট অফ ডিপ্লেশান হচ্ছে আমি আমার প্রথম ক্লাসের ওভারভিউতে চিন্তা করো আমি যখন বলতেছিলাম যে আমার টোয়েন্টি উইক্সের দিকে ছিল সিক্স টু সেভেন মিলিয়ন রেজিস্ট্রেশান যখন কমপ্লিট হয়ে গেল তখন হয়ে আসলো অনলি ফোর মিলিয়ন এই যে অ্যাক্সেলারেটেড রেট অফ ডেপ্লেশানটা এই প্রাইমারি ওভারিয়ান প্রিমাচুর ওভারিয়ান ফেলার ক্ষেত্রে কিন্তু আরও বেশি হবে মানে আরও বেশি হারে ফলিকলগুলো ডিস্ট্রাকশান হবে আচ্ছা রেজিস্ট্যান্ট ওভারিয়ান ফেলারে কী হবে সিনড্রোমটাতে ফলিকলসগুলো অলরেডি প্রেজেন্ট বাট আর রেজিস্ট্যান্ট টু গোনাড্রোডফিন মানে যে গোনাড্রোফিন হরমোনগুলো অ্যাফেসিস অ্যালেস এই ফলিকলগুলোর উপর কাজ করতে পারতেছে না এখন হাইপারিস্টোজেনিক স্টেট হাইপারিস্টোজেনিক স্টেটে কী কী পার্সিস্ট্যান্ট ফলিকল ইন মেট্রোপ্যাথিয়া অ্যান্ড ফেমিনাইজিং টিউমার অফ ওভারি এখানে কী হবে এখানে হবে ইস্ট্রোজেন লেভেলটা হাই থাকবে হাই থাকার ফলে কী হবে এবং এটাতে কোনো ফ্লাকচুয়েশান হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এন্ড্রোমেটেরিয়াল সাপোর্টটা সে দিতে পারতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু অ্যামিনিউরা কন্টিনিউ হচ্ছে কারণ আমার ইস্ট্রোজেনের পরে তো প্রোজেস্টোন আসবে এখানে প্রোজেস্টোন আসতেছে না তার ফলে কী হবে যতক্ষণ পর্যন্ত ইস্ট্রোজেনটা তাকে সাপোর্ট দিয়ে দিচ্ছে অ্যান্ড্রোমেলিয়ার পলিফারেশান হচ্ছে 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 যখন সে আর এটাকে শেডিংটা হবে এবং সেই শেডিংটা হবে হেভি ব্লিডিং এটা কিন্তু আমরা যে ডিউবির ক্ষেত্রে যখন পড়েছিলাম যে ইরিগুলার রাইপেনিং ইরিগুলার শেডিং হয়ে যে মেট্রোপ্যাথিয়া হেমোরেজিকা হচ্ছে এইটার কষ্টে কিন্তু এটা মানে আমার ইস্ট্রোজেনটা অনেক হাই থাকবে সে ক্রমানয়ে কি করবে এন্ডোমেট্রিয়াকে এন্ডোমেট্রিয়ামটাকে পলিফ্রাইড করবে পলিফ্রাইড করে একটা সময় যখন সে এটাকে স্ট্যাবিলাইজেশানটা মেনটেন করতে পারবে না তখনই কিন্তু শেডিংটা হবে এবং এই যে থিক অ্যান্ড অ্যান্ডোমেট্রিয়ামটা হলো সেটা যখন শেডিং হবে তখন কিন্তু ব্লিডিংটা হেভি হবে অ্যান্ড দিস ইজ দ্য
আমরা কি জানি আমাদের দেহে প্রত্যেকটা হরমোনের পজিটিভ ফিডব্যাক নেগেটিভ ফিডব্যাক আছে যখন একটা হরমোন বেড়ে যাচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক আসতেছে ওটাকে লেভেলটাকে কমায় দিচ্ছে তার ফলে যখন অ্যান্ড্রোজেন এক্সেস হয়ে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে ইস্ট্রোজেনটা কমে যাচ্ছে ফলে ফলিকলগুলোও ঠিকমতো কাজ করতে পারতেছে না এরপর আসো হাইপো ইস্ট্রোজেনিক স্টেট আমরা পড়লাম হাইপার ইস্ট্রোজেনিক স্টেট কারা পার্সিস্টেন্ট ফলিকোলেন মেট্রোপ্যাথিয়া এবং ফেমিনাইজিং টিউমার অফ ওভারি এখন হাইপো ইস্ট্রোজেনিক কারা উফোরেক্টোমি অ্যান্ড পেলফিক রেডিশান আমি উফোরেক্টোমি করে ফেলছি মানে কি আমি ওভারি ফেলে দিছি এখন ওভারি দিয়েই যদি না থাকে আমার কোথাও ফলিকল অ্যাপসেন তাহলে স্টেরোজেনিসিসটা হবে কোথায় তো সেই হিসাবে আমার অ্যামিনিয়েটা হলো আরেকটা হচ্ছে পেলভিক রেডিয়েশান আমরা কি করলাম যখন তাকে একটা রেডিওথেরাপি দিলাম তখন কিন্তু প্রচুর ফলিকল ডিস্ট্রাকশান হয়ে গেল এবং বলা হয় যে রেডিওথেরাপি দেওয়ার পরে প্রি ম্যাচিওর ম্যানেজ কিন্তু খুব আর্লি হয় এবার পিটিউটারি ফ্যাক্টর পিটিউটারি ফ্যাক্টরের মধ্যে কী কী আছে অ্যাডেনোমা কুশিং ডিজিজ অ্যাক্রোমেগালি সিহান সিনড্রোম সিমন ডিজিজ এখানে আমাকে দুইটা সিনড্রোম পড়তে হয় একটা হচ্ছে অ্যাশারম্যান সিনড্রোম আর একটা হচ্ছে সিহান সিনড্রোম অ্যাশারম্যান সিনড্রোম কার আন্ডারে অ্যাশারম্যান সিনড্রোম হচ্ছে ইউটারের আন্ডারে সিহান সিনড্রোম কার আন্ডারে সিহান সিনড্রোম হচ্ছে পিটিউটারের আন্ডারে এটা কিন্তু খুবই কমপ্লিকেটেড একটা জিনিস খুব প্যাচ লাগে যে কোনটা কার কস আবার বলতেছি অ্যাশারম্যান সিনড্রোম হচ্ছে ইউট্রেন কস আর সিহান সিনড্রোম হচ্ছে পিটিউটারি কস এরপর আমি সেশনে ক্রমান্বয়ে আর ওটাকে ডিটেলস বলবো জাস্ট এতটুকু মাথায় রাখো এখন অ্যাডেনোমাতে কি হচ্ছে অ্যাডেনোমাতে হচ্ছে একটা পিটিউটারি অ্যাডেনোমা হলো কজ অফ করতেছে হাইপার পোলাকটেনিমিয়া হাইপার পোলাকটেনিমিয়া কী করতেছে ইনহেভিট ওভারিয়ান স্টেরেডোজেনেসিস সেটা ডাইরেক্টলিও করতে পারে অথবা পিটিউটারি যে গোনাডোট্রাফিন রিলিজ হচ্ছে এফএসি স্যালেস রিলিজ হচ্ছে সেখানেও এটাকে ইনোভেশন করতে পারে আর সিহান সিনড্রোম আর সিমন ডিজিজ এই দুটার কাজটাকে এই দুটা হচ্ছে এটা পার্শিয়াল অর কমপ্লিট ডিস্ট্রাকশন অফ পিটুইটারি বাই ইস্কেমিয়া কস্ট বাই ভেনাস থ্রম্বোসিস কি হলো পার্শিয়ালও হতে পারে কমপ্লিট ডিস্ট্রাকশান হতে পারে কিসের ডিস্ট্রাকশান হবে পিটুইটারি কোন পিটুইটারি অ্যান্টিওর পিটুইটারি আমার খেয়াল করো অ্যান্টিওর পিটুইটারি থেকে কী কী আসতে আসে এই যে থাইরোট্রফিন হরমোনগুলো অ্যাসিটিসগুলো সেগুলো কিন্তু সব অ্যান্টিওর পিটুইটারি থাকে আর পোস্টিওর পিটুইটারি থেকে কী আসতেছে ভ্যাসোপ্রেসিন আসতেছে অক্সিটোসিন আসতেছে তাই আমার এখানে ডিস্ট্রাকশানটা মেনলি হচ্ছে অ্যান্টিওর পিটুইটারিতে বলার সময় অবশ্যই খেয়াল করে বলতে হবে অ্যান্টিওর পিটুইটারি আচ্ছা কি করবে ভেনা সম্বোসিস হয়ে কার পরে হবে সিভিয়ার পিপিএচের পরে হবে শকের পরে হবে ইনফেকশানের পরে হবে পিপিএচ হলো শক হলো ইনফেকশান এই তিনটার কারণে কি হবে অ্যান্টিওর পিটুইটারিটার ডিস্ট্রাকশান হবে পার্শিয়ালি ও কমপ্লিটলি এখন পার্শিয়ালি আর কমপ্লিটলি কতটুকু ডিস্ট্রাকশান হলো এটার ওপর ডিপেন্ড করবে যে তার সিভিয়ারিটিটা কীরকম তার ফিচারগুলো কী কী আসবে আচ্ছা এখন এখানে সেই অনুযায়ী আমার হরমোনগুলো চেঞ্জ হবে হাইপোথ্যালাকের মধ্যে থ্যালামিকের মধ্যে কী কী সাইকোজেনিক শক স্ট্রেস অ্যানোরেক্সিয়ার নার্ভোসা স্ট্রেনাস এক্সারসাইজ সিরোসাইসিস আমাদের প্রাইমারি অ্যামিনিয়ার হাইপোথ্যালামিক কজও কিন্তু একই আমি লাস্ট স্লাইডে একজনকে দেখা দেখেছিলাম সোফি টার্নার এবং তোমাদেরকে বলেছিলাম যেটা কজটা কী এই যে আমরা অ্যাক্সেসিভ ওয়েট লসটা করতেছি পৃথিবীতে কোনো কিছুই কিন্তু অ্যাক্সেসিভ ভালো না আমরা চেষ্টা করবো সব কিছু ব্যালেন্সড হয়েতে করতে আমরা খুব অ্যাক্সেসিভ ওয়েট লস না করি যদি এটাকে আমরা একটা থ্রি থেকে সিক্স মান্থের মধ্যে নেই তাহলে কিন্তু এই যে অ্যাফেক্টগুলো বডির যে রেডিক্যাল চেঞ্জটা সেটা আসবে না বডি এটার সাথে কী করবে অ্যাকাস্টমড হয়ে যাবে সেই জন্যই ব্যাপারটা আমাদের চেষ্টা করতে হবে সব কিছুর একটা স্ট্যাবিলেশনের টাইম দেওয়ার জন্য আচ্ছা তাহলে এখানে যে আমার সাইকোজেনিক শক স্ট্রেস অ্যানরেকশন আর সেখানে কী হলো মেনলি কী করতেছে সে করতেছে ইনহিবিট রিলিজ অফ গোনাডোট্রাফিং রিলিজিং হরমোন और एफेक्ट डोपामिन मेटाबलिजम एखे कि लो लेवल अफ इस्ट्रोजें और लुटिलइिंग हरमोन बाट एफिसा नर्माल थे सो हम जो एक पेशेंट आसु अनेकगुल् पॉन्ट माथा ख्याल करते हैं क्वेश्चनगुल्लो कि आनारिओ देा थे सिनारि दे ह्वाट इज योर प्रोबेबल डायगनोसिस ह्वाट पॉन्ट्स यू उल बी इवालुएटेड अथवा ह्वाट पॉन्ट्स यू वान टू नो তারপর কি আসে হুইস ইনভেস্টিগেশান ইউ ওয়ান্ট টু ডু অ্যান্ড হোয়াট ম্যানেজমেন্ট অথবা হুইস ট্রিটমেন্ট ইউ ওয়ান্ট টু ডু বা ইউ ওয়ান্ট টু গিভ হার আমাদের কোশ্চেন প্যাটার্নগুলো কিন্তু এরকম এই যে অ্যাসে কিউবগুলো তাহলে আমাকে সব সময় খেয়াল করতে হবে আমরা যখনই পড়বো আমাদের কী কী লাগবে কজো কজোলজিটা লাগবে সেখান থেকে আমাকে ডায়াগনোসিসটা চিন্তা করে ফেলতে হবে তারপর আমি পেশেন্টটা কী কী জিজ্ঞাসা করবো কী কী জিজ্ঞাসা করবো মানে হুইস পয়েন্টস ইউ ইউ ওয়ান্ট টু ডু নো মানে আমি তাকে হিস্ট্রিটা কী কী নিব তারপর ইনভেস্টিগেশান আমি তা
যে এই প্রফরমার মধ্যে এই পয়েন্টগুলো যদি আমি মনে রাখতে পারি তার ফলে দেখবে আমাদের লিখতে খুব ইজি হচ্ছে সব সময় পড়ার সময় খেয়াল করবা যে পয়েন্টগুলো কি কোন পয়েন্টগুলো ইম্পর্টেন্ট কোন পয়েন্টগুলো মনে করলে যে আমি শর্টে এই এই ট্রিটমেন্টগুলো লিখতে পারবো সব সময় প্রফরমারে রেডি করবা পড়ার সময় কারণ এত পড়া পরীক্ষার আগে রিভিশন দিয়ে সব কিছু মনে রেখে পরীক্ষার খাতায় লিখে আসলে টাফ সেই কারণে আমাদের এই ছোট ছোট ক্লুগুলা ইউজ করতে হবে আর কি কী থাকতে পারে কনজেনিটাল ম্যালফরমেশান ট্রমা ট্রমা কী কী হতে পারে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে সার্জারি হতে পারে রেডিওথেরাপি হতে পারে ইনফেকশান হতে পারে টিউবার কোলোসিস এখানে দেখো প্রাইমারি অ্যামিউরিয়া সেকেন্ডারি অ্যামিউ প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইনফেকশান বলতে আমরা শুধু টিউবার কোলোসিস বলতেছি শুধু এটাই মনে রাখো বাকি ইনফেকশানগুলো মনে রাখার দরকার নেই আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে টিউবার কোলোসিস ইম্পর্টেন্ট এটাই জাস্ট মাথায় রাখার চেষ্টা করো কি করতেছে সেটা হাইপোগোনাট্রোটফিক হাইপোগোনাডিজম করতেছে এখানে কি করতেছে সাথে হাইপার প্রোলাকটি নেমিয়া হতে পারে ডিউ টু অল্টার ডোপামিন ইনভেশান হাইপোথ্যালামিক কজের মধ্যে কিন্তু ডোপামিন ইনভেশানটাকে খেয়াল করো এখন অ্যাড্রেনাল ফ্যাক্টর কী কী অ্যাড্রেনাল ফ্যাক্টর হচ্ছে অ্যাড্রেনাল টিউমার ওর হাইপার প্লাসিয়া আর একটা হচ্ছে কুশিং সিনড্রম আমাদের দুটো জিনিস নিয়ে খুব কনফিউশন হয় একটা হচ্ছে কুশিং সিনড্রম কোথায় আর কুশিং ডিজিজ কোথায় কুশিং সিনড্রম হচ্ছে কজ কার অ্যাড্রেনালের কজ কুশিং ডিস ডিজিজ টাকার এটা হচ্ছে পিটুইটারি আমরা মনে রাখতে পারি সিপিডি মানে কুশিং ডিজিজ ফর পিটুইটারি এখানে আমার কি হবে এখানে অ্যান্ড্রোজেন অ্যাক্সেস হবে এবং অপোজেস এফেক্ট অফ ইস্ট্রোজেন অন এন্ড্রোমেট্রিয়াম একই জিনিস অ্যান্ড্রোজেনটা বেড়ে যাচ্ছে ইস্ট্রোজেনটাকে কমায় দিচ্ছে থাইরয়েড ফ্যাক্টরের মধ্যে কি থাইরয়েড ফ্যাক্টরের মধ্যে হচ্ছে হাইপোথাইরয়েড জেনারেল ডিজিজ কী কী ম্যাল নিউট্রিশন টিবি ক্রোনিক নেফ্রাইটিস ডিএম কি করবে অ্যাফেক্টিক হাইপোথ্যালামো পিটুইটারি ওভারিয়ান অ্যাক্সিস আইট্রোজেনিক কী কী হতে পারে আইট্রোজেনিকের মধ্যে হচ্ছে পোস্ট পিল অ্যামনেউরিয়া একটা পেশেন্ট যখন পিল খাবে ফার্স্ট স্টার্ট করবে বা ছেড়ে দিবে তখন আর কি হবে তার হরমোনালটা কিন্তু ইম্ব্যালেন্স হবে সাইকোজেনিক ট্রপিক ড্রাগস অ্যান্ড অ্যান্টি হাইপারটেন্সিভ ড্রাগ তেমনি আমরা যখন একটা পেশেন্টের মেন্সট্রুয়াল হিস্ট্রি নেই মানে অফ পেশেন্টের ক্ষেত্রে তাকে কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আমরা হিস্ট্রির মধ্যে কন্ট্রাসেপ্টিভ হিস্ট্রির মধ্যে আপনি কি লাস্ট থ্রি মান্থ কোনো কন্ট্রাসেপ্টিভ নিয়েছিলেন কারণ ওসিপি খাওয়ার পর এটা স্ট্যাবিলাইজেশান হওয়ার জন্য ফলিকলগুলো রিসেপটিভিটি এটা অ্যাক্টিভিটি হওয়ার জন্য কিন্তু আমার কিছুটা টাইম লাগবে সেই জন্য আমরা জিজ্ঞাসা করি লাস্ট থ্রি মাসের মধ্যে কি আপনি ওসিপি খেয়েছেন আচ্ছা এখন আমরা সিনড্রোম দুটাতে চলে আসবো হোয়াট ইজ অ্যাসারমেন্ট সিনড্রোম অ্যান্ড হোয়াট ইজ সিহান সিনড্রোম অ্যাসারমেন্ট সিনড্রোম অ্যাসারমেন্ট সিনড্রোম কিন্তু সাইনিকিয়াও বলতেছে খেয়াল করো ইউস্ট্রিয়ান সাইনিকিয়া তখনই আমাকে মাথা চিন্তা করতে হবে অ্যাসারমেন্ট সিনড্রোম সাইনিকিয়া কেন হচ্ছে পোস্ট অ্যাভোটাল এবং পিরপিয়ামের পরে কিউটেজের ক্ষেত্রে হয়তো তো একটা রিটার্ন প্রোডাক্ট রয়ে গেছে সেই রিটার্ন প্রোডাক্ট থাকার পরে আমরা কি করলাম অ্যাক্সেসিভ একটা কিউরেটেস করলাম কি হলো অ্যান্ডোমেট্রিয়ামটা ডেক্সট্রাকশান হলো তারপর কি করলাম ডিএনসি করলাম যে কিছুতে একটা পেশেন্টের অ্যাবনর্মাল ইউটার্ন ব্রিডিং আমরা কাজ করতে মানে কমানো যাচ্ছে না লাস্ট রিসোর্ট হিসেবে কিন্তু আমরা ডিএনসি করি কি থিঙ্কিং করি যে আমরা অ্যান্টোমেট্রিয়ামটা যদি কিছুটা কমায় দিতে পারি হয়তো এটা অ্যাফেক্টটা ভালো হবে এখন ইউটার্ন সাইনিকেতে কি হবে ইউটার্ন সাইনিকেতে হবে প্রথমে হাইপোম্যানুরিয়া দেন ওলিগোম্যানুরিয়া দেন অ্যামেনিউরিয়া হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হাইপোম্যানুরিয়া অ্যান্ড ওলিগোম্যানুরিয়া হাইপোম্যানুরিয়াটা কি হাইপোম্যানুরিয়াতে কি হবে যে পেশেন্টটা যে ফ্লোটা ছিল যেটা ছিল ধরো চার থেকে পাঁচ দিন মেস্ট্রিয়াল পিওরটা সেটা কমে হয়ে যাবে এক থেকে দুই দিন মানে পিওরটা স্টেটা কমে আসতেছে আর ওলিগোম্যানুরিয়াটা কি ওলিগোম্যানুরিয়াটা হচ্ছে যদি আমরা টোয়েন্টি ফোর টু থার্টি এইট ডের ডেসের একটা সাইকেল ধরি যদি থার্টি এইট ডেসের পরে হয় মানে একটা পেশেন্টের নর্মাল মেন্সট্রুয়েশানটা থার্টি এইট ডেসের বদলে ফর্টি ডেজ ফর্টি ফোর ডেজ পরপর হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওলিগোম্যানুরিয়া তাহলে ইউটার্ন সাইনিকিয়াতে কী কী ডেভেলপ করবে হাইপোম্যানুরিয়া হাইপোম্যানুরিয়া থেকে ওলিগোম্যানুরিয়া ওলিগোম্যানুরিয়া থেকে অ্যাট লাস্ট অ্যামেনুরিয়া পেশেন্টটা কিন্তু তোমাকে হিস্ট্রিটা এভাবেই দিবে প্রোজেস্টোরেন্ট চ্যালেঞ্জ টেস্ট আমরা দিলে কী দেখবো সেটা নেগেটিভ আসছে হিস্ট্রো সালফিং ও ক্রাম করলে আমরা কী পাবো একটা হানি কম অ্যাপিরিয়েন্স টিভিএস বা এসআইএস করলো মানে স্যালাইন ইনফিকশন সোনোগ্রাফি করলো ওটা হেল্পফুল আর আমার থেরাপিউটিক আর ডায়াগনস্টিক ভ্যালুটা কার বেশি সেটা হচ্ছে হিস্ট্রোস্কোপে আমরা কিন্তু এখন কি করি আমরা কিন্তু এখন যুগটা হচ্ছে মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি এই যে হিস্ট্রোস্কোপি হিস্ট্রোস্কোপি করে একই সাথে আমরা এন্ড্রোমেট্রি
ধরো একটা পলিপ আছে সেটাকে পলিপেক্টমি করে নিয়ে আসতে পারতেছে এটাই হচ্ছে হিস্ট্রোস হালফিং হিস্ট্রোস্কোপির ইম্পর্টেন্স এখন প্রিম্যাচিওর ওভার ইনসাফিসিয়েন্সি ওখানে কি হয় আমি প্রথমে হচ্ছে তোমাদের শর্টে কোনটার কি কি প্রবলেম মানে প্যাথোজেনেসিস সেটা বলে যাচ্ছে এখন যে জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট তোমাদের আসতে পারে সেই জিনিসটা কি অ্যাসারমেন্ট সিনড্রোম আর সেহান সিনড্রোম খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদেরকে ভাইবা টেবিলও জিজ্ঞাসা করতে পারে রিটার্নে শর্ট কোয়েশনও আসতে পারে মানে অ্যাসি কিউ যেটা সেটা হিসাবেও আসতে পারে প্লাস হচ্ছে তোমাদের এম সি কিউ বা এসবিওতেও আসতে পারে অ্যান্ড প্রিম্যাচি ওভার ইনসাফিসিয়েন্সিটা কি এটা কখন হয় এটা হবে লেস দ্যান ফর্টি ইয়ার্সে এখন প্রিম্যাচিওর ওভার ইনসাফিসিয়েন্সি বা প্রিম্যাচিওর ওভার ফেলার বলার জন্য আমার কি লাগবে একটা পেশেন্টের বয়স ফর্টির কম কিন্তু তার হচ্ছে মেনস্ট্রুয়েশনটা স্টপড মোর দ্যান সিক্স মান্থ এখন মেনোপোজাল লেডি কাকলে এখানে দেখো খেয়াল করো আমার কিন্তু একটাই টাইম বাদ দেওয়া আসছে সিক্স মান্থ টুয়েলভ মান্থ আমরা যখন মেনোপোজার ডেফিনেশান বলি মেনোপোজার ডেফিনেশান কনজেকেটিভ টুয়েলভ মান্থ যখন একটা পেশেন্টের বারো মাস বন্ধ থাকবে তখন আমরা বলবো তাকে মেনোপোজ একটা সেকেন্ডের অ্যামনিয়া কখন বলতে যে যখন তার কনজিকিউটিভ সিক্স মান্থ বন্ধ থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো সেকেন্ড ইয়ার অ্যামনেরিয়া খেয়াল করো কনজিকিউটিভ ওয়ার্ডটা বলতেই হবে কারণ একটা পেশেন্ট ধরো কমপ্লেন করলো যে ম্যাডাম আমার তো দুই মাস পরপর হয় এই দুই মাস তিন মাস পরপর হচ্ছে আবার পরে দুই তিন মাস পরপর হচ্ছে এর মাঝখানে আবার দু তিনটা সাইকেল নর্মাল হয় এটা কিন্তু কখনোই সেকেন্ড ইয়ার অ্যামনিয়া না অ্যামেনিরা হওয়ার জন্য সেকেন্ড ইয়ার অ্যামনি হওয়ার জন্য টানা ছয় মাস অবশ্যই মেনস্ট্রুয়েশনটা অফ থাকতে হবে তখনই আমি তাকে বলবো সেকেন্ডারি অ্যামনিউরিয়া আচ্ছা এখন কারণটা কি এটার ফলে কি হয় হয় তার কোনো ফলিকলই নাই অথবা যে ফলিকলগুলো ছিল সেই অ্যাক্সেলারেটেড রেট অফ ডিপ্লেশনের কারণে সবগুলোই লস হয়ে গেছে আচ্ছা কজ কি কজ হতে পারে জেনেটিক যেমন টার্নার সিনড্রোম অটো ইমিউন যেমন অ্যান্টিথায়রয়েড অ্যান্টিবডি থাকতে পারে ইনফেকশান মাম্পস টিবি মেটাবলিক আর্ট্রাজেনিক তার হিস্ট্রি অফ রেডিওথেরাপি কম কেমোথেরাপি এনভায়রনমেন্টাল তার হিস্ট্রি অফ আসে স্মোকিং সাবস্টেন্স অ্যাভিউজার আর হচ্ছে ইডিওপ্যাথিক এখন আমরা পেশেন্টটাকে ডায়াগনোসিস কী করবো কীভাবে যে সে পেশেন্টটা হচ্ছে প্রিম্যাচিওর ওভার অ্যান্ড ফেলিয়ারে পেশেন্টটা আমাকে হিস্ট্রি দেবে কি তার বয়সটা হচ্ছে চল্লিশের কম এফএসি যদি আমরা করতে দিই সেটা হচ্ছে মোর দ্যান ফর্টি আসবে ফর্টি কি মিলি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট আমরা যখন ই করবো একটা পেশেন্ট মেনোপোস কিভাবে বুঝবো আমরা হরমোন স্টাডি করতে গেলে এফ এস এসটা দিবো এফ এস এস দেখলেই দেখবো যদি থার্টি থেকে ফর্টির মধ্যে আসে তার মানে হচ্ছে পেশেন্টটা মেনোপোস হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে স্টাডিও লেভেল লো হচ্ছে লেস দ্যান টোয়েন্টি আমরা যখন স্টুডেন্টগুলো পড়বো তিন ধরনের থাকে স্টাডিও থাকে স্ট্রোন থাকে স্টাডিওলটা হচ্ছে ইফেক্টিভ আর স্টোনটা হচ্ছে যখন মেনোপোজার লেডি বা প্রিমেচুর ওভার অ্যান্ড ফেলিয়ার তখন কিন্তু আস্তে আস্তে স্টোন স্টোনের ফাংশান কিন্তু স্টাডিওলের মতো এফেক্টিভ না অর্গান স্পেসিফিক হিউম্যাল অ্যান্টিবডি ওভার ইয়ান বায়োপসি যদিও ওভার অ্যান্ড বায়োপসি আগে করা হতো এখন এটা করা হয় না কারণ কি ওভার ইয়ান বায়োপসি করতে হলে তোমাকে একটা ইনভেসিভ প্রসিডিওর করতে হবে করে তারপর তোমাকে বায়োপসি নিতে হবে তার বদলে আমি জাস্ট একটা হরমোন টেস্ট করলেই তো আমি কনফার্মেটরি হয়ে যাচ্ছে যে আমার এফ এসটা মোর দ্যান ফর্টি আসছে তার মিস সে কনফার্মেটরি যে সে প্রিম্যাচুর ওভার অ্যান্ড ফেলিয়ার এখন পেশেন্টের সাথে আরও কিছু কি থাকবে পেশেন্টের সাথে কিছু হাইপোস্টোজেনিক স্টেটের ফিচার থাকবে কেমন থাকবে যেমন মেনোপোজের একটা ফিচার কী ছিল হট ফ্লাশ ড্রাই ভ্যাজাই না এখানেও আমার হট ফ্লাশ ড্রাই ভ্যাজাই না ওস্টিওপোরোসিস মানে মেনোপোজার সিমটমগুলো আমি এখানে পাবো এখন আমার একটা কোয়েশ্চেন একটা পেশেন্ট আসছে তো পেশেন্টের ওয়েটের সাথে কি তার সেকেন্ডারি এমনি ডিপেন্ড করে যদি ডিপেন্ড করে সেটা কি ওয়েট লসের সাথে না ওয়েট গেইনের সাথে মানে একটা ম্যাল নিউট্রিশন পেশেন্টের সেকেন্ডারি অ্যাপনিয়ার হবে নাকি একটা ওবেস পেশেন্টের সেকেন্ডারি অ্যাপনিয়ার হবে এখন আমি তোমাদের কাছ থেকে কমেন্ট সেকশানে কিছু অ্যান্সার চাচ্ছি যে তোমরা কি মনে করো কোন পেশেন্টের অ্যাপনিয়ার হবে সেকেন্ডারি অ্যাপনিয়ার হবে বা ওয়েট চেঞ্জের সাথে রিলেশানটা কি কাদের হচ্ছে ম্যাল নিউট্রিশন পেশেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে না ওবেস পেশেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমাদের কি মনে হয় জাস্ট বেসিক তোমরা এখানে লিখতে পারো কারণ এখানে তো ভুল হলেও কোনো সমস্যা নাই আমি একটু ওয়েট করতেছি তোমরা অ্যান্সারগুলো দাও দেখো এখানে যদি আমরা একটু অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করি ছোট ছোট কোশ্চেনগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের পরীক্ষার সময় হেল্প করবে এবং এইভাবে যে আমরা জিনিসগুলো শিখবো 
দেখবা তোমাদের ফিউচার লাইফে মনে থাকবে সেই জন্যই জাস্ট আমি একটু তোমাদের কাছ থেকে কমেন্ট সেকশনে চাচ্ছি অ্যানসারগুলো যে তোমাদের কি মনে হয় কাদের ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি অ্যামিনারি হওয়ার চান্স বেশি আচ্ছা থ্যাংকস তোমরা আমার রেসপন্স করছো আমার কোয়েশ্চেনের এগেনস্টে ম্যাল নিউট্রিশন হোক আর ওবেসিটি হোক বোথই কিন্তু অ্যাফেক্ট করবে সেকেন্ডারি অ্যামিনিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যদি আমার আমার সেকেন্ড সেশানের ছবিটা চিন্তা করি যে সোফি টার্নার সে কি ছিল সে ছিল অ্যান্ডার নিউট্রিশন হয়ে গেছিলো ম্যাল নিউট্রিশনে ভুক্ত ছিল তার কারণে কিন্তু তার অ্যামিনিয়ার ডেভেলপ করছিল তেমনি একটা ওবেস পেশেন্ট আমরা চিন্তা করি একটা পিসিওসের পেশেন্ট যদি চিন্তা করি প্রথমেই চিন্তা করি পেশেন্টটা একটু মোটা টাইপের হবে তারও কিন্তু কি হচ্ছে তারও কিন্তু সেকেন্ডারি অ্যামিনিয়ার কমপ্লেনে আসে এখন কেন আন্ডার নিউট্রিশন বা ম্যাল নিউট্রিশনে ও ই করতেছে সেকেন্ডারি অ্যামিনিয়ার ডেভেলপ করতেছে কারণ কি কারণ হচ্ছে একটা পেশেন্টের যে যে বডি ওয়েট তার সেভেন্টি পারসেন্ট যদি বডি ফ্যাট থাকে তবে তার হচ্ছে ম্যানার কি ডেভেলপ করবে তার মানে কি একটা আন্ডার নিউট্রিশন পেশেন্টের কিন্তু ম্যাল নিউট্রিশনের কারণে তার প্রাইমারি অ্যামিনিয়া হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত তার বডি ফ্যাট সেভেন্টি পারসেন্ট সেভেন্টিন পারসেন্ট সতেরো পার্সেন্ট মানে ক্রস না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ম্যানার কি আসবে না আর এটা নর্মাল মেন্সট্রুয়েশান হওয়ার জন্য একটা লেডির কমপক্ষে তার যা বডি ওয়ের তার টোয়েন্টি টু পারসেন্ট বডি ফ্যাট থাকতে হবে এই জিনিসটা মাথায় রাখবা সেটা হচ্ছে ম্যাল নিউট্রিশনের ক্ষেত্রে আবার একটা পেশেন্টের বিএমআই হচ্ছে নাইনটিনের কম তারও কিন্তু মেন্সট্রুয়েশানটা রেগুলারলি হবে না তার মানে আমার কাছে যখন একটা পেশেন্ট আসবে অ্যাজ এ ক্লিনেশিয়ান আমাকে দেখতে হবে পেশেন্টটা কি আন্ডার ওয়েটে না ওভার ওয়েটে সেই অনুযায়ী তার বডি ওয়েটটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে আন্ডার ওয়েট হলে আমরা বলবো যে আপনি আপনার বিএমআই অনুযায়ী ওয়েটটা বাড়ান যদি ওবেস হয় ওভার ওয়েট হয় তাকে আমি বলবো আপনার বিএমআই অনুযায়ী আপনার ওয়েটটা কমান এখন বাড়া বা কমাটা তোমাদেরকে ক্লিনিকশিয়ান হিসাবে ডিসিশানটা নিতে হবে আচ্ছা কারণটা কি কারণ হচ্ছে যখন হচ্ছে আন্ডার নিউট্রিশান বা ম্যাল নিউট্রিশান তখন কি প্রোলাকটিন লেভেলটা বেড়ে যায় প্লাস হচ্ছে কটিসল বেড়ে যায় হাইপোস্ট্রোজেনিক একটা স্টেট হয় লেপটিন লেভেলটা ফাউন্ড লো হয় লেপটিন এই ওয়ার্ডটা খেয়াল করো লেপটিন কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এই লেপটিন ওয়ার্ডটা তোমার যেমন ম্যাল নিউট্রিশান ইম্পর্টেন্ট তেমনি আমরা যখন পরবর্তীতে পিসুয়েস পড়বো সেখানেও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এখন কটিকোট্রফিন রিলিজিং হরমোনটা বেড়ে গেল কি হবে কেন হচ্ছে কার মানে এর কারণে আমার মেনস্ট্রুয়েশানটা কেন এফেক্ট হবে কারণ হচ্ছে সেটা হচ্ছে জিআরএনএ সিক্রেশানটাকে ইনহিবিট করে দিচ্ছে যার ফলে কি হচ্ছে ইনক্রিজ এন্ডোজেনাস উপেটটা বেড়ে যাবে আমার এত কিছু না মনে রাখলে আমি মনে রাখবো যে আমার কটিকোট্রফিক রিলিজিং হরমোনটা বেড়ে যাচ্ছে আর কি হবে এসিটিএস কটিসল এবং অ্যান্ডোজেনাস ওপিওট যেটা সেটা হাই হয়ে যাচ্ছে এবং লো লেপটিন লেভেল যখন লেপটিন লেভেল কমে যাবে সেটা স্টিমুলেট করবে নিউরোপেপটাইড ওয়াইড সেই নিউরোপেপটাইড ওয়াইড ওয়াইটা কি করবে আমাদের ব্রেনের হাইপোথ্যালাম আছে যে হাঙ্গার সেন্টার আছে সেটাকে স্টিমুলেট করবে ফলে কি হবে জিআরএনএস পালসালিট পালসালিটিটা যেটা হচ্ছে এটা অল্টার হয়ে যাবে আমরা কিন্তু জানি জিআরএনএস কিন্তু পালসালিটিটা মানে সে কিন্তু সবসময় একই ধারে দিচ্ছে না সে একবার বেশিবার পালসালিটি বেড়ে যাচ্ছে আর একবার কমে যাচ্ছে সেই অনুযায়ী কিন্তু মেনস্ট্রুয়েশানটা রেগুলেট হয় হরমোনাল ব্যালেন্সটা হয় এফএসএস এলএসএল রেগুলেশানটা হয় এখন অ্যানোরেশিয়া নার্ভোসা কি সেলফ ইম্পোজ স্টারভেশান যেখানে হচ্ছে অ্যামোনিয়াটা হচ্ছে রুল আর কনস্টিপেশান হচ্ছে কম কমন এখানে কি হবে এফএসএস এবং এলএস দুইটাই কমে যাচ্ছে 
এবং কর্টিসলটা হাই হয়ে যাচ্ছে কর্টিসল হাই কি আমরা প্রথমেই পড়ছিলাম যখন অ্যান্ড্রোজেন এক্সেস হয় অ্যান্ড্রোজেন এক্সেস হলে কি হবে একটা অ্যান্ড্রোজেন যখন হরমোন বেড়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমার ইস্ট্রোজেন লেভেলটা কমে যাবে তার ফলে কি হবে আমার মেনস্ট্রুয়েশনটা ঠিকমতো হবে না আমার সেকেন্ডারি অ্যাভিনিউ ডেভেলপ করবে এই জিনিসগুলো মাথা খেয়াল করতে হবে যে কোনটার সাথে কোনটা রিলেটেড আমরা পড়া যদি একটু ইন্টারেস্ট গ্রো করে পড়িয়ে দেখবে খুব ভালো লাগে কিন্তু পড়তে এই যে ফিজিওলজি পড়তেছে এই ফিজিওলজিটা যদি না বুঝি আমাদের পড়ায় কখনোই ইন্টারেস্ট হবে না মনে হবে যে আমরা শুধুই মুখস্থ হয়ে যাচ্ছি শুধুই মুখস্থ হয়ে যাচ্ছি অ্যাট লাস্ট আমাদের কিছুই মনে থাকতেছে না তাই আমরা চেষ্টা করব একটু বুঝে পড়ার চেষ্টা করতে এটা তোমাদের জন্য সবসময় বেনিফিশিয়ারি হবে এবং যে দেখবা এটা করার ফলে কি হবে আমরা তো ফিফথ ইয়ার শেষ করব ইন্টারনে কমপ্লিট করব তারপর কি করব আমাদের আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে হবে এখন এফ সি বিএস পার্ট ওয়ান দাও এম ডি এম এস দাও সব জায়গায় কিন্তু ফিজিওলজি ইম্পর্টেন্ট এবং ফিজিওলজিতে একদম বেসিক থেকে কোয়েশন হয় সেই জন্য যখনই পড়বা একটু ফিজিওলজিটা বুঝে পড়ার চেষ্টা করবা এখন আসে ওবেসিটি যে ওবেস পেশেন্টদের কিভাবে আমার সেকেন্ডারি অ্যামিউনিটা ডেভেলপ করবে এখানে হবে আমরা ওবেস পেশেন্টদের কি জানি যে অ্যারোমেটাইজেশন হয় অ্যারোমেটাইজেশন অফ ফ্যাট হয়ে ওখান থেকে স্ট্রোন ডেভেলপ করে আমরা কি বললাম ইস্ট্রাজিটিওলটা হচ্ছে এফেক্টিভ এফেক্টিভ ইস্ট্রোজেন আর ইস্ট্রোজেনটা ইস্ট্রোলটা কি ইস্ট্রোনের কিন্তু কোনো এফেক্টিভনেস নাই তখন যখন আমার ইস্ট্রোন লেভেলটা বেড়ে গেল কি করলো সে নেগেটিভ একটা ফিডব্যাক দিল ইস্ট্রাডিয়াল লেভেলটা কিন্তু বাড়তেছে না এই একইভাবে কি হচ্ছে তার সেকেন্ডারি অ্যামিউটা ডেভেলপ করতেছে এখন ক্যালমান সিনড্রোম ক্যালমান সিনড্রোমটা কি সেটা আমাদের মেডিসিনে খুব কাজে লাগে আমরা কি বলি ওখানে অ্যানোসমিয়া হয় এখন একটা পেশেন্ট অ্যানোসমিয়া সে কোনো স্মেল পাচ্ছে না এটার সাথে আবার সেকেন্ডারি অ্যামিউর কি রিলেশান হলো এখন এটাতে কোশ্চেন আসতেই পারে কোশ্চেনটার অ্যান্সার হচ্ছে এটাই সেটার অ্যান্সার দিব আমরা অ্যাম্ব্রোলজিক্যালি অ্যাম্ব্রোলজিক্যালি যদি আমরা দেখি যখন একটা পেশেন্টের জিআরএনএস নিরনগুলো ডেভেলপ করে সেই ডেভেলপ সেন্টারটা কিন্তু পাশাপাশি তার ফলে জিআরএনএস ডেভেলপ ইন দ্য অ্যাক্টোডারমাল অল ফ্যাক্টরি প্ল্যাকট অ্যাক্টোডারমাল অল ফ্যাক্টরি প্ল্যাকট দেখবে আমরা যখন অ্যাম্ব্রোলজিক্যালি পড়ছিলাম তখন অল ফ্যাক্টরি প্ল্যাকট অপটিক প্ল্যাকট এই টার্মগুলো পড়ছিলাম এখন কি হয় যে এখানে যে ডেভেলপ হচ্ছে তাই মাইগ্রেট হওয়ার জন্য এরপর লাস্টে মাইগ্রেট হবে ফাইনালি ইন দ্য হাইপোথ্যালামাস তো যদি আমার এখানেই প্রবলেম হয় তাহলে কি হচ্ছে আমার অ্যানোসমিয়াটাও হচ্ছে আর ফিউচার লাইফে গিয়ে সেকেন্ডারি অ্যামিউনিটিও ডেভেলপ করতেছে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট কি হবে কম্বাইন্ড ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড পোলেস্টেরন এবং ইন্ডাকশান অফ ওভুলেশন দিলে সাকসেসফুল হতে পারে তবে সেক্ষেত্রে গোনাডোটফিন হরমোন দিতে হবে এখন পিটুইটারিতে পিটুইটারির ক্ষেত্রে আমরা কি কি দেখছিলাম প্রোলাকটিন লেভেলটা হাই এখন প্রোলাকটিন লেভেল হাই কখন বলবো মোর দ্যান হান্ড্রেড ন্যানোগ্রাম পার এম এল হলে আমরা যখন কোনো কিছুর একটা ভ্যালু বলবো যেটা মনে হচ্ছে সিগনিফিক্যান্ট ভ্যালু আমরা কিন্তু সে একটা ভ্যালু দেখে কখনোই কিন্তু পেশেন্টটাকে ডায়াগনোসিস বলে দিব না আমাদের অবশ্যই দুইটা ভ্যালু দেখতে হবে এবং দুইটা ভ্যালু কি প্রোলাকটিনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ফোর মান্থ অ্যাপার্ট তেমনি ধরো একটা পেশেন্টের ফলিকো স্টিমুলেটিং হরমোন আসলো ফর্টি আমি দেখেই বলে দিলাম যে না প্রি ম্যাচের ওভারন ফেলে যেহেতু আমাদের আমরা ফরেন্স থেকে কী পড়তেছি সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করো আমাদের কিন্তু অনেক কিছুর বাইন্ডিংস আছে একটা পেশেন্টকে তুমি বলে দিলা যে আপনার তো একটা রিপোর্ট দেখেই যে আপনার সমস্যা অথবা ধরো স্পার্ম টেস্ট স্পার্মের যে আমরা রিভিউটা করি সিমেন অ্যানালাইসিস দেখলাম যে পেশেন্টের অ্যানোজমি আসছে অ্যাসফার্মি আসছে আমি সাথে সাথে বলে দিলাম যে আপনার তো সমস্যা আছে আপনি কখনো বাবা হতে পারবেন না কিন্তু সে একই টেস্ট সে ইন্ডিয়া চলে গেল আমাদের দেশের মানুষ তো এখন আমাদের উপর কোনো ভরসাই করে না ইন্ডিয়া চলে যায় ইন্ডিয়া গিয়ে দেখলো তার এখন কি আসছে ওলিগোসফার্মিয়া ট্রিটমেন্ট নিল বাচ্চা হলো সে সে খুব বড় করে ফেসবুকে লিখে দিল এরকম একজন ভালো ম্যাডাম আমাদেরকে বললো যে আপনার আপনি কখনোই বাবা হতে পারবেন না সেই আমি ইন্ডিয়া গিয়ে টেস্ট করলাম রিপোর্ট করলাম এখন আমি সুন্দর মতো আমি আমি একটা বাচ্চা নিয়ে আসছি এবার বুঝতে পারছো প্রবলেমটা কোথায় সো সব সময় আমরা চেষ্টা করব অলওয়েজ দুইটা ভ্যালু দেখার জন্য তেমনি প্রোলাকটিন লেভেল হাই হান্ড্রেড আসছে আমি বলবো আপনি আসেন বাবা আর এক মাস পরে আর একটা টেস্ট করি যদি ওটাতেও হাই থাকে সেই অনুযায়ী আপনাকে ট্রিটমেন্ট দেব আচ্ছা এখন প্রোলাকটিন হাই আসছে এখন আমাকে ওই যে লেভেলটা আসছে ফার্স্ট লেভেলটা আমাকে তখন কিন্তু শর্ট আউট করতে হবে যে পেশেন্টটা কি কোনো স্ট্রেসে ছিল পেশেন্টটা কি কোনো ড্রাগস নিচ্ছে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আচ্ছা এখন হাইপার পোলাকটিনিমিয়ার সাথে সেকেন্ডার
তাই যখন কোনো হাইপোথায়রয়েড پیشنট ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট নিতে আসে তার হাইপারপোলাক্টিনেমিয়াও আছে কিনা একই সাথে সর্ট আউট করে নিতে হবে এখানে আমার কি হয় এখানে হচ্ছে গোনাডোট্রফিন লেভেলটা সাপ্রেসড হয় এবং পোলাক্টিনটা ইনহিবিট করে কি জিআরএনএস পালস সিক্রেশনটাকে এবং কি হয় এলিভেটেড লেভেল অফ ডোপামিন আচ্ছা এখন একটা پیشنটের কোনো অ্যাডেনোমা আছে কিনা পিটুইটারি অ্যাডেনোমা আমরা কি টেস্ট করতে দেব এক্সরেটাতে কি লিখব আমরা তো এক্সরে করে দেখব যে সেটা আসলে কেন তার কোনো অ্যাডেনোমা আছে কিনা মাইক্রো অ্যাডেনোমা বা ম্যাক্রো অ্যাডেনোমা তো আমাকে তো লিখতে দিতে হবে যেমন আমরা এখন এক্সরে পিএনএস করি আমরা কিন্তু কি লিখে দিই ওএম ভিউ তেমনি এখানেও আমরা কি লিখে দেব এখানে আমরা লিখে দেব কোন ডাউন এবং ল্যাটারাল ভিউ অফ শেলাটারশিকা কোন ডাউন এন্ড ল্যাটারাল ভিউ অফ শেলাটারশিকা এছাড়া আমরা সিটি আর এমআরআই করে কনফার্মেটরিতে যেতে পারবো এখন আসো সিহান সিনড্রোম সিহান সিনড্রোমটা কি হবে পেশেন্টটা কমপ্লেন হবে কি পেশেন্টটার বেবি হওয়ার সময় সিভিয়ার পিপিএস হয়েছে অথবা সেই ইনফেকশান হয়েছে ইনফেকশান হয়ে পিপল সেপসিস হয়েছে বা পেরিটোনাইটিস ডেভেলপ করছে অথবা পেশেন্টটা শকে ছিল তারপরে তার কি হলো তারপর থেকে তার সাত আট মাস ধরে কোনো মেন্সট্রুয়েশন হচ্ছে না এখন কি এটা আমার ডিপেন্ড করতেছে আমি প্রথমেই বলছিলাম যে যখন বলতেছিলাম প্যাথোজেনেসিসে যে অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারি নেক্রোসিস এখন অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারিটা তোমার কতটুকু ডেস্ট্রাকশান হয়েছে সেটা কি পার্শিয়াল ডেস্ট্রাকশান হয়েছে না কমপ্লিট ডেস্ট্রাকশান হয়েছে এটার ওপর ডিপেন্ড করবে যে প্রবলেমটা কতটুকু ফেস করবে এখন পেশেন্টটা তোমার কি কমপ্লেন নিয়ে আসবে প্রথম কমপ্লেন তো সে বললো যে তার সেকেন্ডারি অ্যামেরিয়া আমরা যখন এক্সামিন করবো দেখবো তার হচ্ছে পিউবিক এবং অ্যাক্সিলিয়ারি হেয়ারটা কমে যাচ্ছে স্ক্যান্টি হয়ে গেছে পেশেন্টটা লেথার্জিক হাইপোটেনশন ডেভেলপ করতেছে এবং তার ব্রেস্ট এবং জেনিটালিয়া অ্যাট্রোফি হয়ে গেছে কি কি পাচ্ছি আমি ক্লিনিক্যালি একটা তো সব কমপ্লেন করলো সেকেন্ডারি অ্যামেরিয়া আর আমি ক্লিনিক্যালি পাবো হচ্ছে স্ক্যান্টি পিউবিক অ্যান্ড অ্যাক্সিলিয়ারি হেয়ার বেস্ট এবং জেনিটালিয়া অ্যাট্রোফি এখন ইনভেস্টিগেশন আমি কি করব ইনভেস্টিগেশন লেভেলটা চেক করব সাথে একই সাথে কিছু জিনিস কম পাবো কি কী পাবো টি থ্রি টি ফোরটা কম পাবো কটিসোলটাও কম পাবো এখন এটা একটা সিকোয়েন্স মেনটেন করে হয় যে এই হরমোনটাতে প্রবলেম হবে সিকোয়েন্সটা কি প্রথম হচ্ছে গ্রোথ হরমোন দেন হচ্ছে প্রোলাকটিন দেন হচ্ছে ফলিকো স্টিমুলেটিং হরমোন অ্যান্ড লুটিনাইজিং হরমোন দেন থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন দেন এসিটিএস আমি আবার বলি সিকোয়েন্সটা প্রথম হচ্ছে গ্রোথ হরমোন তারপর হচ্ছে প্রোলাকটিন তারপর হচ্ছে তোমার এফএসএস অ্যান্ড অ্যালেস দেন হচ্ছে টিএসএস দেন এসিটিএস মানে আমার পাঁচটা হরমোনের সিকোয়েন্স সাথে কি থাকতে পারে তার সাথে হাইপোনেট্রিমা প্রেজেন্ট থাকতে পারে এবং সিনড্রোমটা ডেভেলপ করার জন্য পেশেন্টের হচ্ছে মোটামুটি আট থেকে দশ বছর টাইম লাগে ম্যানেজমেন্ট কি আমি এখানে রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি দিব কোন হরমোনটা কম সেই অনুযায়ী সেই হরমোনটাকে আমার রিপ্লেস করতে হবে ফার্টিলিটি ক্যান বি অ্যাচিভড কিভাবে দিতে পারি আমাকে হচ্ছে এইচএমজি বা এইচএসসি যে দিয়ে আর ক্লোমিফিল এখানে কোনো কাজ করবে না এগুলো হচ্ছে ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট আমি বলে যাচ্ছি আমার মেইন ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে একটা রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি আর যদি কোশ্চেন করে যে এখানে পেশেন্টের ফার্টিলিটিটা প্রিজার্ভ করা সম্ভব কি না তখন আমাকে এইচএমজি এসিজি দিতে হবে আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমি খেয়াল করি আবার বলি হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি কোথায় মেনোপোজাল হরমোন থেরাপি কোথায় একটা হচ্ছে এইচআরটি আর একটা হচ্ছে এমএসটি এমএসটি হচ্ছে যখন একটা মেনোপোজাল পেশেন্টকে আমরা হরমোন দিব সেটা হচ্ছে এমএসটি মেনোপোজাল হরমোন থেরাপি আর এইচআরটি কাদের দেবো যেমন এই পেশেন্ট এইচআরটি দিচ্ছেন টান্ডার সিনড্রোমে এইচআরটি দিচ্ছে এই জিনিসগুলো খেয়াল করতে হবে এখন অ্যাড্রেনাল টিউমার অ্যাড্রেনাল টিউমারের কারণে কী কী হতে পারে সেকেন্ডারি অ্যামনিউরিয়া ইনফার্টিলিটি অ্যাকনি ফিচার অফ ডিফেমিনাইজেশান ফলোড বাই ভিরিয়ালাইজেশান ভিরিয়ালাইজেশান ফিচার কী কী হোর্সনেস অফ ভয়েস থাকবে হার্ট সিটিজম থাকবে এনলার্সমেন্ট অফ ফ্লাইট ওয়েস থাকবে কোশ্চেনটা কিন্তু ধরা যাবে ভিরিয়ালাইজেশানের ফিচার কী হোর্সনেস অফ ভয়েস এনলার্সমেন্ট অফ ফ্লাইট ওয়েস অ্যান্ড হার্ট সিটিজম এখানে আমি কি পাবো ডাইহাইড্রো এপিয়ান্ডোস্টেরিয়ন লেভেল এবং ইউরিয়ানি সেভেন্টিন কিটোস্টেরিয়ন লেভেলটা হাই পাবো আর হচ্ছে ডেক্সামেথাসন টু গ্রাম মিলিগ্রাম দিয়ে যদি আমি টেস্টটা করি সেক্ষেত্রে এরা সাপ্রেসড হবে কিন্তু টিউমারের ক্ষেত্রে হবে না আচ্ছা যেহেতু অলরেডি প্রায় সারা নাটা কস করছে আমি আজকে ইনভেস্টিগেশান দিয়ে শেষ করব ট্রিটমেন্টটা আমি আমার নেক্সট সেশনে যাব এখন ইনভেস্টিগেশানটা যখন আমি করব তখন আমাদের কিছু জিনিস টার্ম আসবে প্রোজেস্টোন চ্যালেঞ্জ টেস্ট ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টোন চ্যালেঞ্জ টেস্ট জিআরএনএস ডিনামিক টেস্ট এখন এটার ফ্যাক্টরটা কি কেন আমরা এই চ্যালেঞ্জ 
টেস্টগুলো করতেছে এটাই আমি জানব তো জানার আগে আমি پیشنটের হিস্ট্রিতে কি কি সেকেন্ডারি অ্যামনিয়া নিয়ে আসছে তার কি কি হিস্ট্রি আমার ইম্পর্টেন্ট মানে কোশ্চেনে যদি আসে যে হুইচ পয়েন্ট ইউ ওয়ান্ট টু নো ফ্রম হার তাহলে আমাকে এই পয়েন্টগুলো টাচ করতে হবে তার মোড অফ অনসেটটা কেমন ছিল সারেন ছিল না গ্র্যাজুয়াল ছিল সারেন চেঞ্জ ইন এনভায়রনমেন্ট যেমন ইমোশনাল স্ট্রেস থাকতে পারে ওয়েট চেঞ্জ থাকতে পারে সাইকোজেনিক একটা শকে থাকতে পারে ইটিং ডিজর্ডার যেমন সেটা অ্যানোরেকশান অবস্থা মানে কোনো কিছুই খাবার দাবার খাচ্ছে না সে খুব তাড়াতাড়ি তার ওয়েটটাকে লস করাবে ইনটেক অফ কোনো ড্রাগ যেমন সাইকোট্রপিক ড্রাগ বা অ্যান্টি হাইপারটেন্সিভ ড্রাগ নিচ্ছে কি না হিস্ট্রি অফ পিল অথবা সে পিলটা উইথড্রল করছে কি না হিস্ট্রি অফ রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি অথবা কোনো সার্জারি করছে কি না এখন অ্যাপিয়েন্স অফ তার কোনো অ্যাবনর্মাল ম্যানিফেস্টেশন আসছে কি না যেমন অ্যাকনি হার্ট সিটিজম চেঞ্জ ইজ ভয়েস মানে হোর্সনেস অফ ভয়েস হচ্ছে কি না গ্যালাকটেরিয়া হেড এক অর ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স হেড এক অর ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স তাহলে আমাকে খেয়াল করতে হবে যে হাইপার পোলাক্টেনেমিয়া হট ফ্লাশ অ্যান্ড ভ্যাজানার ড্রাইনেস আছে কি না অফ সিস্টেতে জিজ্ঞাসা করতে হবে তার কোনো রিটার্ন প্রোডাক্ট অফ কনসেপশান ছিল কি না সেই কারণে তার কোনো কিউ টেস্ট করতে হবে ডিএনসির কোনো হিস্ট্রি আছে কি না সেই ক্ষেত্রে সিজারটা হওয়ার সময় তার হিস্ট্রেকটমি হয়ে গেছে পেরিপারটা হিস্ট্রেকটমি পেশেন্টটা জানেই না সিভিয়ার পি পেজ শক বা ইনফেকশান এর কোনো হিস্ট্রি দিচ্ছে কি না তারপর মেডিকেল হিস্ট্রির মধ্যে তার কোনো মেডিকেল ডিজর্ডার যেমন ডায়াবেটিস টিউবারকুলোসিস হাইপোথাইরো আছে কি না সেগুলো খেয়াল করতে হবে ফ্যামিলি হিস্ট্রির মধ্যে হিস্ট্রি অফ প্রিম্যাচিওর ম্যানোপোস তাহলে আমি কী কী হিস্ট্রি নিলাম একটা হচ্ছে হিস্ট্রি নিলাম মোড অফ অনসেট তার চেঞ্জ ইন কোনো এনভায়রনমেন্ট আছে কি না তার অ্যাসোসিয়েটেড কোনো ফিচার আছে কি না ফিচার অফ রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি কোনো হিস্ট্রি দিচ্ছে কি না পেশেন্ট পিল নিচ্ছে কি না হঠাৎ করে সারেন পিল নিল বা পিল ছেড়ে দিল কি না তার অ্যাসোসিয়েটেড ফিচারগুলোর মধ্যে হার্ট সিরিজম হট ফ্লাশ ড্রাইনেস অ্যাকনি হোর্সনেস অফ ভয়েস এগুলো ছিল কি না তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে কি না তার কোনো মেডিকেল আছে কি না জেনারেল এক্সামিনেশন আমি কী দেখবো সেকেন্ডারি আমি একটা জেনারেল এক্সামিনেশন দেখতে হবে তার নিউট্রিশন স্ট্যাটাস কেমন সে কি ম্যাল নিউট্রিশন না ওভার ওয়েট পেশেন্ট অ্যান্ড প্রেজেন্স অফ অ্যান্ড অ্যাকনি অর হার্ট সিটিজম আছে কি না এবং টিচার্স অফ মিল্ক ফ্রম পেস্ট মানে গ্যালাকটোরিয়া আছে কি না পার আপডম না আমি খুঁজবো কোনো স্ট্রায়া যেটা মানে কুশিং সিনড্রোম সেটা কোনো ফিচার আছে কি না পার ভাইজান এক্সামিনেশনে এনলার্সমেন্ট অফ ক্লাইটোরিস মানে ক্লাইটোরি মেগালি আছে কি না এবং অ্যাডেনালাল মাস কোনো টিউবার মাস বা ওভার অ্যান্ড টিউমার আছে কি না এখন আমি চ্যালেঞ্জ টেস্টগুলো কি সেগুলো একটু বলি এখন প্রোজেস্ট্রন চ্যালেঞ্জ টেস্ট করবো মানে আমি এখানে প্রোজেস্ট্রন দিয়ে দেখবো পেশেন্টের ব্লিডিং হয় কি হয় না যদি প্রোজেস্ট্রন দিয়ে ব্লিডিং করাতে হয় আমি কোন ড্রাগসটা দেবো কোন প্রোজেস্ট্রনটা আমি এখানে ইউজ করবো আমি এখানে কী কী প্রোজেস্ট্রন দিয়ে চেক করতে পারি প্রোজেস্ট্রন চ্যালেঞ্জ টেস্টে আমি এখানে মেড্রক্সি প্রোজেস্ট্রন অ্যাসিডের যেটা টেন মিলিগ্রাম সেটা হচ্ছে ফাইভ মিলিগ্রাম করে দুই বেলা দিতে পারি অথবা নরেথিড্রন সেটা ফাইভ মিলিগ্রাম করে বিড়ি দিতে পারি আমি কিন্তু যে কোনো একটা ইউজ করবো মেড্রক্সি প্রোজেস্ট্রন অ্যাসিডেরটা কিন্তু মেনলি ইউজ করা হয় এছাড়া আর কি কী দিতে পারি আমরা হয়তো আমি মেড্রক্সি প্রোজেস্ট্রন অ্যাসিডেরটা পাচ্ছি না তাহলে আমি আর কী কী দিয়ে টেস্টটা করতে পারি নরেথিড্রন দিতে পারি প্রোজেস্ট্রন ইন অয়েল যেটা আমরা কি বলি পোলিটন ডিপো সেটা দিয়ে চেক করতে পারি এমনকি আমরা যে মাইক্রোনাইসড প্রোজেস্ট্রনটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে ইউজ করি সেটাও কিন্তু হান্ড্রেড মিলিগ্রাম করে টিডিএস ওরালি দিতে পারি অথবা যদি আমরা ভেজাইনালি ইউজ করি সেক্ষেত্রে হান্ড্রেড মিলিগ্রাম বিড়ি এই কয়েকটার মাধ্যমে আমি প্রোজেস্ট্রন চ্যালেঞ্জ টেস্ট করতে পারি ইস্ট্রোজেন চ্যালেঞ্জ টেস্টে আমি কী কী ড্রাস ইউজ করতে পারি ইস্ট্রোজেন চ্যালেঞ্জ টেস্টের ক্ষেত্রে আমি দিতে পারি কি কনজুগেটেড ইকুইন ইস্ট্রোজেন অথবা ইথেনাল ইস্টেডিয়ন ইথেনাল ইস্টেডিয়ন কত দিব পয়েন্ট মিলিগ্রাম আর কনজুগেটেড ইকুইন ইস্টেডিয়ন দিলে পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ মিলিগ্রাম কতদিন দিব প্রথম পঁচিশ দিন আর সাথে ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্ট্রন চ্যালেঞ্জ টেস্ট মানে কিন্তু আমাকে ইস্ট্রোজেনও দিতে হচ্ছে প্রোজেস্ট্রনও দিতে হচ্ছে প্রোজেস্ট্রন কতদিন দেব ফিফটিন থেকে টোয়েন্টি ফাইভ ডেজ এখানে আরেকটা আমি পয়েন্ট বলে রাখি যদি পেশ ম্যাডামরা নতুন আপডেটেড জানতে চায় কারেন্টে কিন্তু বলা হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ ইস্ট্রোজেন আর লাস্ট সেভেন টু টেন ডেজ হচ্ছে প্রোজেস্ট্রন কিন্তু আমরা আপাতত আমাদের দেশের ইয়েতে পঁচিশ দিন প্রথম পঁচিশ দিন ইস্ট্রোজেন দিলাম আর পরে লাস্ট টেন ডেজ ফিফটিন টু টোয়েন্টি ফাইভ ডেজ দিলাম প্রোজেস্ট্রন আচ্ছা এখন আমি কিভাবে টেস্টটা করব একটা পেশেন্ট আমার সেকেন্ড ইয়ার নিয়ে আসছে ছয় মাস ধরে তার সাইকেল বন্ধ প্রথমে
पाँच थे सात दिन जो दिए देखो पेशेंटर ब्लिडिंग हे कि हा जो पेशेंटर ब्लिडिंग तेल क्यों निब पेशेंटर की ठीक आ पेशेंटर की ठीक आसे पेशेंट प्रोजेस्ट्रन लेवल ठीक आसे इस्ट्रोजें लेवल ठीक आसे पेशेंटर रेस इंडोमेट्रियम रेसपन्सिव आसे हाइपोथलम पिटुईटाई ओवर इन एक्सिस कोअर्डिनेट आए वही जी हमें से पाँचा फैक्टर पढ़ल ना से पाँचा फैक्टर थे प्रथम फैक्टर बद दिए बाकी नहीं आसें कि कि पेशेंटर प्रोजेस्ट्रन रिसेप्टर ठीक आसे इस्ट्रोजें लेवल ठीक आसे तरह हे पैटर्न एक आउटफ्लो ट्रैक्ट आ रेसप एंडोमेट्रियम रेसपन्सिव आ पेशेंटर ब्लिडिंग हलो ना तर मानी कि धरे निब तर मैंने कि पेशेंटर प्रोजेस्ट्रन रिसेप्टर का कम आसे अथवा जो एंडोमेट्रियम छो से रेसपन्सिव ना डिजिज एन एक पेशेंटर ब्लिडिंग हलो ना तो हमें पर स्टेजे जो है पर स्टेजा कि स्टेप टू टाखी से दीब इस्ट्रोजेंट प्रोजेस्ट्रन चैलेंज टेस्ट से ही चैलेंज टेस्ट एक ही जिनि पेशेंटर ब्लिडिंग हो जो पेशेंटर ब्लिडिंग तेल चले जाब स्टेप थ्री ते और जो पेशेंटर ब्लिडिंग ना से क्षेत्र में क्यों धरे नीते हैं तर मान कि तर मीस एंडोमेट्रियम नन फांगशनिंग इूट्रियन सैनिके आउट्रियन सैनिके मैं असाममैन सिनडोम जो पड़े निल तक कि प्रोजेस्टन चैलेंज टेस्ट नेगेटिव तो ये जो इस्ट्रोजन प्रोजेस्टन चैलेंज टेस्ट पर्यटन आसे तर मैं अभी दुटाई बोलते प्रोजेस्टन चैलेंज टेस्ट नेगेटिव बोलते इस्ट्रोजन प्रोजेस्टन चैलेंज टेस्ट कर नो ब्लिडिंग दिए सैनिके बोलते एन पेशेंटर ब्लिडिंग हमें स्टेज थ्री से जाने की देखो एखे देखो एफ एस एस एर लेवल एफ एस एस लेवल्ट जो हाई थे तेल क्यों तर मैंने कि प्रि मैच्योर ओवर एंड फेलियर एफ एस एस मोर दैन फर्टी मिली इंटरनेशनल यूनिट मैं प्रि मैच्योर ओवर एंड फेलियर रेजिटैंट ओवर एंड सिनड्रोम और जो एफ एस एस नर्माल थे तर मैं हमें पिटुईटारि डिसफांगशन एन टेस्ट कर लम को देखते से हे डिसफांगशन आस डिसफांगशन हाइपोथलम डिसफांगशन ना पिटुटा डिसफांगशन से कारण चले जाब स्टेज थ्री ते स्टेप फोरे स्टेप फोरे देखो हमें जि आर एस डायनिक टेस्ट एखे हमें कि देखो हमें एखे जि आर एन एस एप्लीकेशन दीब देवर पर जो पजिटिव आसे तरह से हाइपोथलम जो जि आर एस देवर पर लेवल्ट ना बढ़े तक हे नेगेटिव मैं पिटुटा डिसफांगशन एखे हमारे इस्ट्रोजें इन्भेस्टिगेशन प्रोटोकल तो आबाद एक दिए क्लस शेष कर इन्भेस्टेशन प्रोटोकल प्रथम हरमोन चेक कर लम थायरएड स्टिमुलेटिंग हरमोन देखल पोलैक्टिन देखल जो नर्माल थे तरह हमें चले जाब प्रोजेस्टन चैलेंज टेस्टे जो लेवल अल्टार थे से अनुजाई हमें शर्ट आउट करते हैं कौन कस्ट है हाइपोथायरएड ना हाइपार पोलैक्टिन एन प्रोजेस्टन चैलेंज टेस्टे देखल ब्लिडिंग नर्माल तर मानी कि तेल बुझे निल प्रोजेस्टन रिसेप्टर ठीक आसे एंडोमेट्रियम फांगशनिंग आट्रोजें लेवल नर्माल आ ब्लिडिंग हाँ तक हमें चले जाब स्टेप टू ते स्टेप टू ते गई इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रन चैलेंज टेस्ट कर इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रन चैलेंज टेस्ट कर देखल कारो ब्लिडिंग हे कारो ब्लिडिंग हा ब्लिडिंग हे मैंने कि धरल एंडोमेट्रियम रेसपन्सिव एन इस्ट्रोजन का कम ब्लिडिंग हा एंडोमेट्रियम नन रेसपन्सिव इन सैनिक है प्रेजेंट एन चले जाब जे एन एस टेस्टे जे एन एस स्टेप थ्री जे एन एस टेस्ट कर देखल एफ एस एस एर लेवल कत एफ एस एस लेवल हाई ना नर्माल जो एफ एस एस लेवल फर्टिर बेसि हो जाए तरह मैंने कि प्रि मैचर ओवर एंड फेलियर रेजिटैंट ओवर एंड सिनड्रोम जो नर्माल थे तक हमें चले जा क्या स्टेप फोरे जि आर एन एस टेस्ट करते हाइपोथलमिक डिसफांगशन ना पिटुटार डिसफांगशन कि करब जि आर एन एस दीब दिए देखो जो जि आर एन एसर लेवल बाढ़ते से क्या जो बेड़े जाए मैं पजिटिव पजिटिव मैंने हमें हाइपोथलमिक एक्टिव हाइपोथलमिक डिसफांगशन और जो टेस्टा नेगेटिव आसे तरह मैंने हमें पिटुटार डिसफांगशन तो आज यही पर्यत लास्ट नेक्स्ट सेशने पीसिओएस और यार मैनेजमेंट शेष करब और एचड़ा जो अपना कि मन करें टपिक्स हाईलैट करा दरकार टपिक्सगू एक डिसकस कर ले कोशन पैटार्नगो आलोचना कर ले भलो है अपनारा कमेंट सेक्शने लिखभन आ इनबक्स करते पर अनुजाई हमारे नेक्स्ट सेशन का हाईलैटेड कर चेषा करब अपने जो जो इनरिस है तो आज यंत सबा के थैंक्स दिए शेष करते अवश्य सबा भलो थकबें स्टे सेफ थकबें करणार कारण जतटा सम्भव बारे ना जावा जाए चेषा करबें धन्यवाद